ஹாய் ஒற்றன் செய்தி வியூவர்ஸ் மை நேம் இஸ் யோக் நான் சதுரம் டூவில் ஒரு டாக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஹாய் ஒற்றன் செய்தி வியூவர்ஸ் என் பேர் பிரதீஷ் கௌஷிக் நான் சதுரம் டூன்ற படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இது என்னோடய டெபியூ மூவி தமிழில் ஹாய் ஒற்றன் செய்தி வியூவர்ஸ் நான் தான் கிரீஷ் சதுரம் டூ படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ஹாய் ஒற்றன் செய்தி வியூவர்ஸ் நான் வந்து ரியாஸ் பேசுகிறேன் சதுரம் டூ படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்கேன் வணக்கம் அன் சுஜா வருணி சதுரம் டூ அப்படின்ற படத்தோட ப்ரஸ்மை போயிட்டுருக்கு இந்த படத்தில் நானும் ஒரு ஒரு பார்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் திஸ் ஃபில்லம் இந்த படம் கம்ப்ளீட்டாக கேரக்டர் ஓரியன்டடான படம் தான் டேரக்டர் சுமந்த் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் சதீஷ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு படம் அது நானே சொல்லக்கூடாது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் என்னோடய கோ ஸ்டார்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னோடய விஷஸ் தேங்க்யூ நான் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு டாக்டரோட ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் அன் இமோஷ்னலி சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் நிறைய வித்தியாசமான படம் இருக்குது பாட்டு இல்லாமல் ஸ்டோரியில் ஒரே விதவுட் எனி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஹேஸ் ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் அண்ட் படம் நல்லா வந்திருக்கு விவ் சீன் இட் இட் வில் மேக் யூ திங்க் அதான் நாங்கள் வந்து சதுரம் டூ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஸோ ஐ விஷ் ஐ விஷ் ஃபார் யூ ஆல் டு கிவ் அஸ் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் போய் படத்தை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் வித் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் சதுரம் இன்னும் நிறைய பாட்டு வரணும் தேங்க்யூ படம் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான படம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் படம் அது தாண்டி வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சாங்ஸ் டான்ஸ் அந்த மாதிரி ரொட்டின் கிடையாது ஒரு பயங்கர ஒரு டைட்டான த்ரில்லர் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஒரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி இந்த மாதிரி முயற்சியெலாம் நீங்கள் ஊக்குவிச்சா தான் இந்த மாதிரி நிறையா நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நிறையா ஆடியோ ரிலீஸ் போயிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் காரணம் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கிட்ட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணார் இவர் சீடன் அப்புறம் உலோகம் ஒர்க் பண்ணார் இவர் ஹஸ்பண்டாக வர்றதுக்கும் போது நிறையா வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் சு சுமந்து சுமந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோடனே ஒரு நாள் கூப்பிட்டேன் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டேன் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு பார்த்தா என்னப்பா படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரு எடுத்து கொடுத்தார் அது முழுக்க ஒரு பதினஞ்சு இது படிச்சிருக்கேன் படிச்சிருக்கேன்னு எழுதியிருந்தாரு என்னங்க இவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க இவ்வளோ படிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு வரீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் உலக நாடுகள் எல்லாம் வரைபடத்தில் இருக்குது தமிழ்நாடு திரைப்படத்தில் இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டு இளைஞனுக்கு கலப்படத்தை பற்றி முக்கியமே கிடையாது அவனுடைய கதாநாயகனுடைய திரைப்படம் தான் முக்கியம் ஏன்னா அடுத்த முதல்வர் கூட நம்ம சினிமாவில் இருந்து தான் வரப்போகிறாங்க நிச்சயமாக அவங்க நல்லவங்களாக இருந்தால் நான் நாடு உருப்படும் இல்லைன்னா வீணாக போவோம் அந்த அளவுக்கு திரைப்படத்தினுடைய தாக்கம் இருக்குது சார் அதனால் நான் இந்த சினிமா துறைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி ரைட்டு சினிமாவை இவ்வளோ விரும்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே அவர் வர சொன்னேன் உண்மையாலுமே அதுக்கு வந்து ஒரு தரமான படம் தான் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு என்ன சிரிக்கிறீங்க இல்லை இல்லை அண்ணன் கனியண்ணன் வந்து இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் அப்பாவாயிட்டாரு ஏன்னா சிறப்பான அப்பாவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஏன்னா கனியண்ணனை பார்க்கும்போதில் எனக்கு ஒன்று தோணும் அவர்கிட்ட மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா நம்ம சினிமாவில் அதிகப்படியாக நட்பா ஒருத்தவரை நீங்கள் சந்திச்சிருக்கணும் அதை நீங்கள் கனியண்ணனை பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இது வரைக்கும் இப்போ அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா அவங்க அப்பா பேர் பிள்ளையார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு என்னங்க இப்படி ஒரு பேரான்ட்டு அவருக்கு பையன் பேர் சமுத்திரக்கனி நம்ம வந்து என்னென்னா ஞானக்கனியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முருகன் இந்த இதில் அதாவது இந்த திருவிழையாடலில் இவர் பேர் சமுத்திரக்கனி இவங்க அப்பா பேர் பிள்ளையார் இப்போ வந்து அப்பான்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்தது அவர்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய பண்பு கோயில் கட்டியிருக்காருங்க ஊரில் அவர் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படி ஒரு மனிதரை நம்ம ரொம்ப சந்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா சினிமாவில் இருந்துக்கிட்டு ஆடம்பரமும் புகழும் பணத்தையும் மையமாக வச்சுட்டு ஒரு தொழிலில் இப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறது ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஒரு நன்மை தான் அடுத்தது என் நண்பர் ஆ அடுத்தது சரக்கு மாஸ்டர் நம்ம ராஜேஷ் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து நம்மளுக்கு ராஜேஷுக்கு இல்லை எனக்குள்ள பயமே டாஸ்மார்க்கை ஒரு டைமில் மூடிட்டாங்கன்னா ராஜேஷனுடைய ஹீரோலாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்
ராஜேஷ் தான் அடுத்தது நம்ம குழஞ்சி அதாவது நவீன சாக்ரட்டிஸ்னு சொல்ல முடியாது நவீன காரல் மார்க்ஸ் நம்ம நவீன் அதாவது நீங்கள் அந்த மூடர் கூடம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அவர் சொல்கிறேன் ஒரு சிறந்த நடிகனை நம்ம இழந்துட்டோம் அவர் டைரக்டராக இருந்ததால் அந்த படத்தில் அவ்வளோ கரெக்டாக நடிச்சிருந்தான் நவீன் பட் ஆனால் இப்போ நடிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவங்க இவங்க மூணு பேரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது நம்ம அருண் பண்ணையாரும் பத்மினி அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஒரு பண்ணையார்னா எங்கள் ஊரில் என்னென்னா பைக்கில் போவாங்க புண்ண பின்னால் வந்து புளி படம் வரைஞ்சி பைக்கில் போவாங்க நாங்களாம் பின்னாலே ஓடும் அப்படி வந்து ஒரு பண்ணையாரும் பத்மினி அந்த படத்தை எடுத்தார் அடுத்தது பார்த்தா சபா அந்த சேதுபதின்னு ஒரு படத்தை எடுத்தாப்புல என்னங்க அவராங்க அவர் எடுத்தாருன்னு சொல்லி அவருக்கு நான் வந்து ஃபோன் பண்ணேன் அவர் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இருந்தேன் அவங்க நாலு பேரும் என்னுடைய சுமந்த் ராதாகிருஷ்ணனுக்காக வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து இதில் நடிச்சிருந்தவங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க நான் படம் பார்த்தேன் ஒன்றே முக்கா மணி நேரம் படம் இருந்தது உண்மையாலுமே எனக்கு பெருமையாக இருந்தது சுமந்த பார்த்தேன் ஏ இல்லடா நீ பதினஞ்சு இருபது ஏ ஃபோர் சீட்டை காட்டினதுக்கு உண்மையாலுமே அந்த தகுதி உனக்கு இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ படிச்சிருந்த ஒரு நல்ல மேலே கூட ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கான் அதனை பற்றி அவன் தான் விளக்கம் தரணும் அப்படி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்து இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் ஒரு நல்லவனிடம் இருக்கின்ற மோசமானவன் மிக கொடியுரம கொடூரமானவன் நல்லவன்கிட்ட இருக்கிற கெட்டம் வந்து மிக மோசமானவனாக இருப்பான்றது தான் இந்த படம் ஏன்னா நல்லவன் எல்லாம் நல்லவன் கிடையாது அவங்ககிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு மோசமானவன் இருப்பான் அவன் மிகப்பெரிய கொடூரமானவமாக இருப்பாங்கிறது தான் அந்த படம் இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்கான்னா நான் வந்து திருடும் ஒரு மணியன் பிள்ளை இன்னொரு நாவல் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா எண்ணூறு பக்கத்து நாவல் அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லுவார்னா நைட்டு திருட போவார் டாக்டர்னு ஒரு போர்டு இருந்ததுன்னு வச்சுங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஏறி குச்சி அந்த வீட்டில் திருடிடுவார் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா என் திருட்டு வாழ்க்கையில் டாக்டர் வீடு என்னை ஏமாத்தினதே இல்லைன்னு வரும் ஏன்னா அன்னை வசூல் யாவது ஒரு பயிரில் வச்சுருப்பார் பேண்ட் பாக்கெட்டில் அதனால் நிச்சயமாக போய் திருடிடுவேன் நான் வர் அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு பாதிக்கப்படுறவர் ஒரு டாக்டராக இருப்பார் ஏன்னா டாக்டர் தொழில் என்பது எப்படி ஆசிரியர் தொழிலோ அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் தொழிலுன்றது ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு விவசாயம் மாதிரி சேவை அது இன்றைக்கி எவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து விட்டுறான் அவ அவன் அவன் ஒரு இதில் பாதிக்கப்படுவான் அதில் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஞானத்தை தேடுறது இது எனக்கு என்னென்னா இது இந்த படத்தை வந்து சா அது அந்த அந்த நேர்மையை பிடிச்சிருக்கு அடுத்து என்னென்னா அந்த சா படத்தை எடுத்திருந்தாலும் ஏன் வந்து இவ்வளோ ஒரு அதாவது ரொம்ப ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான படம் அது ஏன் வந்து அந்த பாட்டில் இவர் வந்து ட்ரெயிலர் பண்ணலன்ற எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு சிறுவனாக இருக்கும்போது நினைப்பான் நான் இந்த உலகத்தை மாற்றுவோன்னு நினைப்பான் அடுத்து இளைஞனான உடனே நினைப்பான் சரி இந்த ஊரையாவது மாற்றிடலான்னு நினைப்பான் முடியாது அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வயசானவொன்னே சரி நம்ம குடும்பத்தையாவது மாற்றணும்னு நினைப்பான் அதுவும் முடியாமல் போகும் கல்யாணம் ஆன பிறகு சரி நம்ம குழந்தைகளையாவது மாற்றிடலாம் நினைப்பான் அதுவும் முடியாது அடுத்து மரண பொருட்கள் இருக்கும்போது நினைப்பான் இவ்வளோ பேரை மாற்றணும்னு நினச்சமே நம்மளால் முடியல ஒன்றே ஒன்று செஞ்சுருக்கலாம் நம்ம மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பான் அதான் வாழ்க்கை அந்த ஃபிலாசபிக்கல் தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நடக்கும் நான் மாறிக்காமல் போயிட்டனே இவங்களோட சேர்ந்து ஏதாவது நான் வந்து பண்ணியிருக்கணுமே அப்படின்ற ஃபிலாசபிக்கல் தான் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் தரப்போகுது அப்படி ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் படம் தான் இது அதை ஏன் இவ்வளோ ஒரு டெரராக வந்து ட்ரெய்லர் பண்ணான்றது எனக்கு தெரியல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா புத்தருனுடைய உலகத்தில் உள்ள மகா மதங்களில் அத்தனை மதம் ஒரு ஆறு மதம் பெரிய மதம் தான் அதில் புத்த மதம் மட்டும்தான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிற மதம் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் நடு வழியில் நடைன்றது தான் அவர் புத்தனுடைய மிகப்பெரிய ஃபிலாசபி நடு வழியில் நட மிகப்பெரிய சந்தோஷத்துக்கும் போகாத மிகப்பெரிய சோகத்துக்கும் போகாத நடு வழியில் போக அது வந்து நீங்கள் தெரியும் அஞ்சு கொள்கையை சொல்வார் புத்தர் உனக்கு மரணம் வரும் உனக்கு நோய் வரும் நீ விரும்பியவர்கள் உன்னை விட்டு பிரிவாங்க அடுத்தது ஒன்று சொல்லுவார் புத்தர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல மதத்தில் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ என்ன விதைத்தாயோ அது விதைக்கும் இது கடவுள் உள்ள மதங்களில் தான் சொல்லும் இந்த வார்த்தை கடவுள் இல்லாத மதங்களில் இந்த வார்த்தை வராது ஆனால் புத்தர் சொல்கிறாரு நீ எதை விதைத்தாயோ அது கிடைக்கும் உனக்குன்றார் அதுதான் அஞ்சாவது ஃபிலாசபி இப்படி ஒரு ஒரு எல்லா விஷயத்திலையும் நீ ஞானத்தை தேடாதும் போது எதையுமே இங்கே அடைய முடியாதுன்றது தான் மனித வாழ்க்கை அப்படின்றது சொல்கிறது தான் இது ஏன்னா உனக்கு வந்து பணம் வரும் பொருள்களும் எல்லாம் வரும் ஆனால் ஞானத்தை ஏன்னா சிந்திக்காதவன் அதாவது போதி தர்மர் சொன்னது தான் நான் சிந்திப்பதால் மனிதனாக இருக்கிறேன் அதான் போதி தர்மருடைய மிகச்சிறந்த ஒரு வாசகம் நான் சிந்திப்பதால் நான் மனுஷனாக இருக்கேன் அதனால் மனிதனாக இருக்கேன்றது தான் போதி தர்மருடைய
சைகோ த்ரில்லர் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் இங்கே வந்து ஃபிலான்த்ரோபிக்கல் த்ரில்லர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நான் இங்கே வந்து நான் விக்கிபீடியாவில் எடுத்து சரி ஃபிலான்த்ரோபின்னா என்னென்னு உட்காந்து பார்த்துருந்தேன் வாட் எவர் இட் பி ஃபிலான்த்ரோபிக்கல் தியர் த்ரில்லர் சைகோ த்ரில்லர் எதுவாக இருந்தாலும் உட்காந்து பார்க்குறவங்க எங்கேஜ் பண்ணது அப்படின்னு தான் முக்கியம் அது இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணுது ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் சீன் டு த எண்ட் ஒரு ஒரு நல்ல த்ரில்லர் க த்ரில்லருக்கான ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் இருக்குது ரொம்ப அருமையான ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டி சிவானா சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு விஷயம் இருக்குது இதோட இந்த படத்துடைய பேஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு விஷயத்தில் வந்து பேஸ் ஆகிருக்கு அது ரொம்ப அருமையான விஷயம் அதுவும் முக்கியமாக ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸில் ஒரு படம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நகரும் போது அதோடய எக்ஸிக்யூஷன் எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும் அதை ரொம்ப அருமையாக இயக்குனர் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக தனி மனித வெற்றி அப்படிங்கிறதுல எனக்கு இன்றைக்கி நம்பிக்கை இல்லை ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் என்றைக்குமே ஜெயிக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு டீம் ஒர்க் இருக்குது டிஓபி ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் மியூசிக் கிரீஷ் ஆகட்டும் லிரிசிஸ்ட் ஆகட்டும் இயக்குனர் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக இன்றைக்கி விளாநாயகர் கிரீஷ் எனக்கு மெரினா டைம்லேருந்து பழக்கமானவர் நண்பர் அந்த பாட்டு விரும்பி பிறந்தவர் யாரடா அந்த பாட்டு அந்த ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக சிவானா சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து இந்த படத்துடைய ஒரு சாராம்சத்தை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதில் லிரிக்கல் எழுதியிருக்கிறாரு மோகன்ராஜ் நான் மூடு படம் டைமில் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் தான் நான் வெளியிலேருந்து ஒரு லிரிக்ஸ்ட் வச்சு எழுதணும் அப்படின்ட்டு நினச்சேன் கண்ணோடு கண்கள் அந்த ஒரு ரொமான்ஸ் சாங்கு எழுதணும்னு நினச்சேன் அப்போது வந்து நண்பர் மூலிமா மோகன்ராஜ் அறிமுகமாகி வந்தார் ஒரு நாள் உட்காந்து எழுதணும் இல்லைங்க எனக்கு இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கெல்லாம் டப்புனா ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு ஃபோனார் அடுத்த நாள் வருவான்னு பார்த்தா வரவே இல்லை அதை விட ஒரு பெரிய படம் ஒன்று கிடச்சிருச்சு அங்கே போயிட்டாரு அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு ரெக்கார்டிங்கு நான் தலைவர் கடிக்கிற தலைவா முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துட்டேன் குற்றவாளத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு வேறு வழியே இல்லாமல் ரெக்கார்டிங் அன்னைக்கு போய் அன்னைக்கு உட்காந்து எழுதி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி இந்த பாட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை மோகன்ராஜ் எழுதியிருந்தால் இன்னும் அந்த பாட்டு ஒரு பெரிய ரீச் ஆகிருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு விரும்பி பிறந்தவர் யாரடா விரும்பி இறந்தவர் யாரடா ரொம்ப அருமையான வரிகள் இந்த குழுவினருக்கு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஹிட் படமாக அமையுன்னு நம்புகிறேன் நன்றி தெரியலண்ணே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பார்த்துட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் அந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு வித்தியாசமான அட்டம்ட் ஃபஸ்ட்டே போட்டாங்க இன்ஸ்பைர் ஃப்ரம் சான்னு சொல்லி அதனால் யாருமே சொல்ல முடியாது இந்த படத்தில் இருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி அதான் ஒரு கான்ஃபைன் ஸ்பேஸ் நவீன் சொன்னது மாதிரி ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ரூம் இந்த ரூம்குள்ள ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கதை நகரும் போது அந்த இதோட மேக்கிங் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அது சினிமாட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் டெரெக்ஷனாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ந நடிச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட புதுமுகங்கள் சில ஆளத்து வர எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் சிவா சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது மது விலைக்கு ஆரம்பித்த உடனே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மது விலைக்குன்னு ஒரு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் போது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணலான்ட்டு இப்போ நிறைய யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன் அப்புறம் இந்த படம் பற்றி சொன்னோம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஜோதி சார் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த படம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட சொன்னார் அதை வந்தவுடனே இப்போ பேசும்போது அதான் அந்த அந்த பேர் அந்த ஃபிலான் டிராஃபிக்கல் த்ரு த்ரில்லர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதான் இப்போ தான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் டேரக்டர் என்னன்னு அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதை அவரே வந்து கடைசியில் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் அவரை கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமில் இருந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டேரக்டராக இருக்காங்க அதில் நிறைய பேர் சொல்லலாம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நாலன் குமார் சாமி இப்போ அருண் இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ கணிசர் மாதிரி பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் எல்லாருமே அந்த கான்செப்டில் புற எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்களோ இப்போது அப்பான்னு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு அழகான படம் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்கிற படம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்டான
நான் நிறைய பேசலாம் நினச்சா எல்லாம் எங்கள் அண்ணன் சிவான பேசிட்டார் அதனால் நான் டக்குன்னு முடிக்கிறேன் ரொம்ப உண்மையாக ரொம்ப நேர்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தன் ரொம்ப நல்லவன் அவனுக்கு ஒரு பெரிய வியாதி அவன் வாழ முடியாமல் போகுது ஆனால் எல்லா பொறுப்புகளும் இருந்தும் இந்த சமூகத்தில் பெரிய மனுஷன்ற போர்வையில் தப்பு தப்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களை பார்த்து அவனுக்கு கோபம் வருது அந்த கோபம் தான் அந்த திரைப்படம் இதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது மாதிரி தோணுச்சு இது நல்ல கோபம் தானே நியாயமான கோபம் தானே அவன் அடிக்கிறது சரிதானே அப்படின்னு தோணுச்சு நல்ல கூட்டு முயற்சி வித்தியாசமான சிந்தனையும் நல்ல நண்பர்கள் சேர்ந்து நின்னாங்கன்னா அந்த படம் ஜெயிச்சிருக்கு ஜெயிக்கும் இந்த படமும் பெருசாக ஜெயிக்க இறைவனை வென்ற நன்றி வணக்கம்